ஜெயா தொலைக்காட்சி டிஜிட்டல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் மருத்துவம் சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது முதல்ல ஒரு நோய் வந்தால் தான் மருத்துவரை தேடி போய் ஆலோசனை கேட்போம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நோய் வரக்கு முன்னாடி அதிலிருந்து எப்படி தற்காத்து கொள்வது அப்படி வந்துட்டால் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றின விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் நிறையாவே இருக்குது அவங்களுக்காகவே இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நிறைய மருத்துவர்கள் வந்து அவங்க துறை சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்மகிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நம்மோடு இருக்காங்க கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஜாய் தாமஸ் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் முதல்ல உங்க துறை சார்ந்த ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியணும்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுல வந்து இந்த எலக்ட்ரோபிசியாலஜி அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதை பத்தி ஒரு அறிமுகம் எங்க நேயர்களுக்காக சுலபமா புரியறதுக்கு இப்ப ஒரு ரூம் போனீங்கன்னா அதாவது ரூம் வேண்டாம் ஒரு பாத்ரூம் போறீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த பாத்ரூம்ல லைட் இருக்கு வாஷ் பேசின் இருக்குது மற்ற பல இடங்கள் வாஷிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இது பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் பார்ப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பிளம்பிங் தண்ணி வர்றதும் இந்த வாட்டர் ட்ரைனேஜ் போகிறது பிளம்பர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஹிருதயத்துலேயும் இருக்குது அதாவது நல்ல ரத்தம் வந்து ஹிருதயத்துக்கு உணவு கொடுக்குறது அந்த நல்ல ரத்தம் கட்டு போனதுக்கப்புறம் அதை வெயின்ஸ் மூலியமாக ப்யூரிஃபிகேஷனுக்கு வெயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகுது இதுதான் கொரோனரி ஆர்ட்ரி அண்ட் கொரோனரி வீனஸ் சிஸ்டம் இது வந்து ஹார்ட்டுக்கு உணவு கொடுக்குது ஆனால் அந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு பம்பு இந்த பம்பு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபதோ எழுபதோ எண்பது வாட்டி பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நான் முன்னே சொன்னேன் இல்லையா இந்த க எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்ச் ஆன் லைட்டும் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம ஹிருதயத்துலேயும் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ஹார்ட் வந்து இப்போ எழுபது வாட்டி ஒரு நிமிஷத்தில் பம்ப் பண்ணதுனா இந்த எழுபது வாட்டியும் ஒரு கண்ட்ரோல் சென்டர்லேருந்து ஒரு வய ஒரு கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து அந்த ஹார்ட்டை தூண்டி வைக்குது இந்த தூண்டி வைக்கும் போது தான் அந்த ஹார்ட் பம்ப் ஆகும் அந்த பம்ப் பண்ணையில் அந்த கட்ட ரத்தம் வந்து லங்ஸுக்கு போய் ப்யூரிஃபிகேஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ரத்தம் லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த ஹார்ட்லேருந்து உடம்புக்கு எல்லா இடத்துக்கும் உணவு கொண்டு போய் சேரும் இது அப்போது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ஹார்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த பிளம்பிங் சிஸ்டம் ஹார்ட்டில் அதாவது ஆர்ட்ரீஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் அது வந்து ஹார்ட்டுக்கு உணவு கொடுக்குதும் அது ஹார்ட்டில் இருக்கிற கெட்ட கெமிக்கல்ஸை வெளியே எடுத்துட்டு கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் ஒரு பேராசிரியரும் கூட அதை பற்றியும் எங்கள் நேர்களுக்காக சொல்லுங்களேன் பல எனக்கு பல ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்ய சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்கு முதல்ல ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பூரில் இருந்திருக்கேன் அங்கே வந்து இந்த கார்டியாலஜி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருந்திருக்கு அதாவது எம்டி மெடிசின் முடித்த அப்புறம் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு டிஎன்பி நேஷ்னல் போ டிப்ளமேட் ஆஃப் நேஷ்னல் போர்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம் அது த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரைனிங்க்கு முடித்த அப்புறம் அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் கார்டியாலஜிஸ்ட் அப்போ அது ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பூர்லேயும் டாக்டர் செரியன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃப்ரான்டியர் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னது அந்த அங்கேயும் நான் பல கேண்டிடேட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆகி ஆகி பலவங்க வந்து இப்போ கார்டியோ டிஎன்பி கார்டியாலஜி முடிச்சு இப்போ அவங்களே எக்ஸாமினர்ஸ் ஆகிருக்காங்க சிறப்பு சார் இப்போ வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக நேர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு வித்தியாசம் என்னென்னா கார்டியாலஜிலேருந்து ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டி இது முதல்ல நம்ம வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆகணும் அப்போ தான் ஹிருதயத்தினுடைய எப்ப அதனுடைய ஃபங்க்ஷனும் அதனுடைய வியாதிகள் பற்றி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது அதை ட்ரீட் பண்ணுறது தான் கார்டியக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி ஸோ அது வந்து ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டி அது கார்டியாலஜி முடிஞ்ச அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ப படித்த மே ஆமாம் மேல்படுத்த ஒரு ஃபெலோஷிப் அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து யூஎஸில் போய் மில்வாக்கி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த காலத்தில் அது வந்து மெக்கா ஆஃப் கார்டிக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க மசூத் அக்தர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாகிஸ்தானி தான் அது வந்து ஹெட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சென்டர்ஸ் அங்கே நம்ம இந்தியாவிலேயே ஒரு எட்டு பத்து எலக்ட்ரோபிசியாலஜிஸ் அங்கே போய் ட்ரெயின் பண்ணி வந்திருக்காங்க அதில் எனக்கும் அந்த பாகியம் கிடச்சிருக்கு அந்த இப்போ அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஹார்ட்டுடைய எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டுபிடிக்க
ஓ கைக்கு காலுக்கு நாலு ஒயரு அப்புறம் செஸ்ட்டில் ஒரு ஆறு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணி ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் மூலிமா இசிஜி கிடைக்குது அந்த இசிஜி தான் ஹார்ட்டுடைய எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இப்போ அதை நம்ம ஒரு ட்ரெயின்ட் ஃபிசிஷன் பார்த்தோன்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆகணும்னு இல்லை நிறைய எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸும் எம்டி டாக்டர்ஸும் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கும் அதை அது இசிஜி பார்த்துட்டு பேஷண்ட்டுடைய ஹிருதயம் நலமாக இருக்கா இல்லையா ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கா இல்லை வேறு பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்து அவங்களால் சொல்ல முடியும் இது வந்து அவைலபிள் காமன்லி ஆனால் கார்டிக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதே எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஹார்ட்டுடைய உள்ள ஒயரை போட்டு டைரெக்டாக ஹார்ட்டு உள்ளேருந்து எடுக்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அது எப்படி அது எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுறோம் இல்லையா கையிலேருந்தோ தொடையிலேருந்தோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஒரு ஒயர் அல்லது ஒரு கத்திட்டர் போடுறோம் ஹார்ட்டுக்கு இது அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ளே போய் பல ஹார்ட்டில் பல இடங்களில் ஹார்ட்டுடைய மேல்பாகம் நடுபாகம் கீழ்பாகம் மூணு ஒயரை போட்டு அங்கேருந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் எடுத்து அது ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்னல்ஸை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த ஹார்ட் பீட் வர ஹார்ட் பீட்டை நார்மலாக அப்நார்மலானு தெரியும் அப்நார்மலாக இருந்ததுன்னா அது என்னுடைய மெக்கானிசம் எப்படி ஏற்பட்டது அது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோக்கஸ்லேருந்து அப்படி ஏற்பட்டு வருதா இல்லை ஒரு அப்நார்மல் கனெக்ஷன்ஸ்னால வருதா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஒரே பரிசோதனையிலே எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் கிளியராக தெரியும் வேறு பரிசோதனை முறைகள் இந்த இதில் இருக்குங்களா இருக்குது அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹார்ட்டுடைய எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்க்கலாம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஐ ஐடியா கிடைக்கும் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆனது இந்த எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி வந்து த்ரீ டி மேப்பிங்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டைமென்ஷனல் மேப்பிங் அது கலர் கோடட் இமேஜஸாக கிடைக்கும் அது நமக்கு அந்த கலர் கோடட் இமேஜஸ் மூலிமா எந்த இடத்துல கரண்ட் ஏர்லியாக வந்திருக்கு எங்கே லேட்டாக போகுதுன்னு க்ளியராக பார்த்தா தெரியும் அதுலேயும் நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸில் தான் நமக்கு இந்த ஹார்ட்டுடைய ரிதம் அப்நார்மாலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் கார்டியாக் எலக்ட்ரோஃபிசியாலஜி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இப்போ அப்நார்மல் ஹார்ட் பீட் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் கரெக்ட் அப்போ ஒன்று வந்து சிம்பிளாக நம்ம இசிஜி மூலியமாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடிஞ்சால் நமக்கு தெரியும் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் இப்போ நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டு வராரு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நல்லா இருந்த டாக்டர் திடீர்னு எங்கள் அப்பா வந்து குழந்தை விழுந்துட்டார் அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் அவர் இயந்துக்கிட்டார் இப்போ அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்ன ஆகிருக்கும் வழக்கமாக நம்ம பார்ப்போம் சில அவங்களுக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லை ஃபிட்ஸ் வந்திருக்கா இல்லை ஃபிட்ஸ் எதுவும் கிடையாது அவர் அப்படியே குறைஞ்சிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தார் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்துக்கிட்டார் இது வந்து இந்த ஹார்ட்டுடைய பீட்டிங் சில டைமில் நார்மலாக வந்து ஹார்ட்டுடைய பீட்டிங் வந்து ஹார்ட்டுடைய மேல்பாகத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கீழ்பாகம் வரையும் ஒரு வேவ் மாதிரி வரணும் ஆனால் அப்நார்மலாக சில டைமில் பீட் வந்து ஹார்ட்டுடைய கீழ்பாகத்துலேருந்து மேலே போகும் இதுக்கு பேர் வென்ட்ரிகுலர் டேக்கு கார்டியோ இந்த வென்ட்ரிகுலர் டேக்கு கார்டியோ வரும்போது ப்ரெஷருக்கு நல்லா குறைஞ்சிரும் இது குறைஞ்சிச்சுன்னா மூளைக்கு ப்ளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிரும் மூளைக்கு ப்ளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிச்சுன்னா மயக்கம் வந்துடும் கீழே விழுந்துருவாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது கார்டிய கரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பெரியவரை பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் குறைஞ்சா அதுக்கப்புறம் எழுந்துக்கிட்டார் அது வந்து கார்டிய கரஸ்ட் வந்தது பட் உடனே அவருடைய ஹார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் அவர் எழுந்துக்கிட்டார் ஆனால் அதே சுச்சுவேஷனில் அவருடைய ஹார்ட் மறுபடியும் நார்மலாக வேலை செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க தென் ஹீ வில் டை ஸோ அந்த கார்டிய கரஸ்ட்டு வி பிகம் ஃபேட்டல் இப்போ இந்த ஃபேட்டல் கார்டிய கரஸ்ட்டை நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிபிஆர்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் உடனே இந்த மாதிரி யாரோ குழஞ்சி வந்தானா அவங்களுக்கு வந்து போய் முதல்ல தண்ணி கொடுக்குறதுல முக்கியம் பேஷண்ட்டை நல்லா வச்சு கார்டிய மசாஜ் கொடுக்கணும் பல்ஸை பார்த்துட்டு பல்ஸு ந பல்ஸ் கிடையாதுன்னா உடனே கார்டிய மசாஜ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பர் மினிட் குயிக்காக இது கொடுக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஃபாஸ்ட் பம்பிங் ஆஃப் த செஸ்ட் வித் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பர் மினிட் இந்த எல்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டு நல்லா கொடுத்துட்டு முன்னே பேஷண்ட் சில டைமில் டக்குன்னு எழுந்துப்பாங்க இப்போ அப்நார்மல் ஹார்ட் பீட் இருந்தால் என்ன மாதிரி உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்கும் அதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் நம்ம தடுக்கிறக்கு இருக்குது அதுலேருந்து மீட்கிறக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க எதனால் இந்த மாதிரி அப்நார்மல் ஹார்ட் பீட் வரும் நல்ல குட் கொஸ்டின்
அந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு ரத்தம் போகாது அந்த ஏரியாவுக்கு ரத்தம் கம்ப்ளீட்டாக போகாமல் இருந்ததுன்னா அந்த ஏரியா டேமேஜ் ஆகிடும் அதுதான் ஹார்ட் அட்டாக் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து பேஷண்ட்டை அதுக்கப்புறம் பழச்சிட்டு மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பழச்சிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுங்க அந்த டேமேஜ் ஆனது டேமேஜ் ஆனது தான் அதை வந்து நம்மளால் ரிக்கவர் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல அந்த மசில் டேமேஜ் ஆகி அங்கே ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ வந்துடும் மசிலுக்கு பதிலாக மசில் டிஷ்யூக்கு பதிலாக ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ இந்த ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூக்கு பம்ப் பண்ண கண்ட்ராக்ட் ஆகாது அது வந்து ஒரு பேட்ச் மாதிரி இருக்கும் எப்படி நம்ம உடம்பில் ஒரு கட் ஆச்சுன்னா அந்த கட்டு ஆரம்போது ஒரு வடு வருது இல்லையா ஸ்கார்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்கார் ஹார்ட்லேயும் வந்துடுது இந்த ஹார்ட்டு இந்த ஸ்கார் பெருசாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இந்த க எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வந்து அந்த ஸ்காருக்கு என்ட்ரு ஆகாது ஆனால் அது சுற்றி போகும் இந்த சுற்றி போகும்போது தான் இந்த மாதிரி அப்நார்மல் பீட் வர்றதுக்கு காரணம் அது யூஸ்வலாக சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆரம்பிக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் இது வரக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் சார் முக்கியமாக வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட்டுடைய மசில் ஒரு அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது இப்போ ஹார்ட்டில் பம்பிங் கெப்பாசிட்டின்னு எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னா இந்த ஹார்ட்டுக்குள்ளே நூறு மில்லி ரத்தம் போகுதுன்னு வச்சுங்க இந்த நூறு மில்லி ரத்தத்தில் ஐம்பது மில்லி வெளியே வருதுன்னு வச்சுங்க அப்போ வந்து அந்த ஹார்ட்டுடைய பம்பிங் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது ஹண்ட்ரட் எம்எல்லில் ஃபிஃப்டி பர்ஸ் எம்எல் வெளியே வந்தது ஸோ பம்பிங் கெப்பாசிட்டி எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போகும் இது வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கீழே குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த அப்நார்மல் ஹார்ட் ரிதம் அதாவது வென்ட்ரிகுலர் டேக்கு கார்டியா ஆர் வென்ட்ரிகுலர் ஃபிபுலேஷன் அது வந்து குவைட் காமன் மற்ற நார்மல் பீப்புளுக்கு வரலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்திருக்கு ஃபுட்பால் ப்ளே பண்ணுற அந்த கேப்டன் அவருக்கு இது வந்து கீழே விழுந்துட்டார் அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க காடிக் மசாஜ் கொடுத்த உடனே அவர் ரிசீவ் பண்ண ரிவைவ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கார் பட் அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அவருக்கு வந்து ஒரு பேஸ் மேக்கர் வச்சுருக்காங்க அந்த பேஸ் மேக்கர் பேர் தான் ஆட்டோமேட்டிக் இம்ப்ளான்டபிள் கார்டியோ டிஃபிபிலேட்டர் இந்த கார்டியோ டிஃபிபிலேட்டர் என்னென்னா இட்ஸ் என்ன வெரி அட்வான்ஸ் பேஸ் மேக்கர் காஸ்ட் அரவுண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நம்ம ஊரில் இதை என்ன பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு ஹார்ட் பீட்டும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நார்மல் ஹார்ட் பீட்னால் அது ஒன்றும் செய்யாது ஹார்ட் பீட் வந்து அப்நார்மலாக இருக்குதுன்னு அதுக்கு அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் ஆல்கோரிதம் இருக்குது அது மூலிமா அப்நார்மல் பீட்னால் அது உடனே அலர்ட் பண்ணும் அலர்ட் ஆனதுக்கு பிறகு பிற்பாடு நம்ம வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி அது நெக்ஸ்ட் எயிட் பீட்ஸ் அது கவுண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம எயிட் பீட் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த அடுத்த எயிட் பீட் அப்நார்மலாக இருக்கான்னு பார்க்கும் அடுத்த எயிட் பீட் அப்நார்மலாக இருந்தால் அது உடனே அதுக்குள்ளே பேட்ரி பேக் இருக்குது அந்த பேட்ரி பேக்லேருந்து அது சார்ஜ் பண்ணி ஒரு ஷாக்கை கொடுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பரிசோதனை அதாவது டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனா எந்த காலகட்டத்தில் யார் யார் எந்த வயசில் எடுத்துக்கணும் எடுத்து செக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லுங்கள் யூஸ்வலாக வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு இந்த படப்படப்பு வந்த இசிஜி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அந்த இசிஜி வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் எங்கே ப்ராப்ளம் வருதுன்னா சிலவங்களுக்கு வந்து மயக்கம் வருது இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட் மசில் வீக்காக இருக்குது இந்த ஹார்ட் மசில் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சகஜம் சான்ஸ் கூடுதல் அவங்க வந்து ஒரு ஹோல்டர் ஸ்டடி அதாவது ஹோல்டர் ஸ்டடினால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கும் ஹார்ட்டில் செஸ்ட் ஹார்ட்டில் இல்லை செஸ்ட்டில் ஒரு வயர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம மொபைல் மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கும் அது இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது நவீன மூலிமா வெறும் ஒரு பேட்ச் போகிறோம் அந்த பேட்ச் வந்து இந்த ப்ளூடூத் மூலிமா இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் சர்வர் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் ஆகிடும் அது வந்து ஒன் டேலேருந்து செவன் டேஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அது போட்டுட்டு குளிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த ச நம்பர் ஆஃப் டேஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் அது பார்த்தோம்னா நமக்கு அது ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும் அதில் அப்நார்மல் ரெக்கார்டிங் சில டைமில் நமக்கு தெரியாமலே நம்ம தூக்கத்திலையோ இல்லை நம்ம ஏதாவது ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வாக இருக்கும்போது அப்நார்மல் பீட் வந்துருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு துப்பு கிடச்சிதுன்னா இது வந்து காடி கரஸ் வெண்டிகுலர் டேக்கு காடியாக இருக்கலாம் அதனால் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒன்று மெடிசன்ஸில் ட்ரீட் பண்ண பார்க்கலாம் இல்லை அது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான கேஸ்
இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல்ஸ் தான் டவருக்கு போகுது டவர்லேருந்து திருப்பியும் நமக்கு ரிப்ளை வருது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது அப்படி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் யாரும் நீங்களும் நானும் மொபைல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே அப்போ இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டிஷ்யூவில் ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகிட்டு அது வந்து அந்த ஏரியா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கலாம் படப்படப்பு வரக்கூடிய இடம் அல்லது அந்த கனெக்ஷன் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்க ஹார்ட் அட்டாக் இதனால் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செய்திகளில் நிறைய பார்த்தோம் என்ன காரணம் கொரோனாவுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் என்ன தொடர்பு கொரோனா வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஞாபகப்படுத்தணும் அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இது ஒரு புது வைரஸ் கிடையாது கொரோனா வைரஸ் ஒரு வருஷ கணக்காக இருக்குது இப்போ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்த் ஆர் எயித்து மியூட்டேஷன் அதனால தான் இது கோவிட் நைன்டீன் சொல்கிறோம் காமன் கோல்டு வந்து கொரோனா வைரஸ் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் மியூட்டேட் ஆகி மியூட்டேட் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி இப்போ இந்த காலத்தில் வந்திருக்கு ஓகே அது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சவுத் ஏஷியன் சார்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம்னு சொல்லிவிட்டு ஹாங்காங் அந்த இடத்துல பேர்ட் ஃப்ளூ மூலியமாக வந்தது அதுக்கப்புறம் மிடில் ஈஸ்ட் எம்இஆர்எஸ் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம்னு சொல்லிவிட்டு மிடில் ஈஸ்ட்டில் வந்தது இதெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் தான் இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து கோவிட் நைன்டீன் இதுவும் கொரோனா வைரஸ் பட் மியூட்டேட் ஆகி அந்த மாதிரி வந்திருக்கு இதில் வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் முன்னாடி ஏன்னா அவங்களுக்கு கோல்டு வந்து அடிக்கடி கோல்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அந்த ஆன்டிபாடி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா இது கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் அவ்வளோ இது இருக்காது ஒரு ஃபீவர் வந்து போயிடும் செலவங்களுக்கு அதை ஃபைட் பண்ண முடியாமல் ஆளுங்களுக்கு இட் இல் எஃபெக்ட் ஐ திங் பாடிக்குள்ளே வந்து டைரெக்டாகவே ஹார்ட் எஃபெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது மயோகார்டாயிட்டிஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வித் மயோகார்டாயிட்டிஸ் இப்போ ஹார்ட் ஃபெயிலியர் நம்ம பற்றி அதை பற்றி பேசணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொன்னேன் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் வந்து இஸ் வைரல் மயோகார்டாயிட்டிஸ் அது அந்த வைரல் மயோகார்டாயிட்டிஸ் இந்த கொரோனா வரத்துக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வைரல் கார்டியோமயை பற்றி வந்திருக்கு கொரோனா ஆல்சோ வில் காஸ் டைரெக்ட்லி அது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த ஃபைசர் அண்ட் மொடானா அதெல்லாம் எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின்ஸ் இந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க அமெரிக்காவிலலாம் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அபவுட் மோர் தென் தௌசண்ட் பீப்புள் ஹவ் பீன் அஃபெக்டட் பை மயோகார்டாயிட்டிஸ் அண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் அது வந்து ஜுடிஷியஸாக மெடிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் ஓகே மோஸ்ட்லி இட் அஃபெக்ட்ஸ் அடால்சன்ஸ் அண்ட் யங் பீப்புள் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அது அதுக்குன்ட்டு சொல்லிவிட்டு இது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது எம்ஆர்என்ஏ வைரஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப் இன் வேக்சினேட் பண்ண இந்த மாதிரி தடுப்பூசிக்கும் மற்ற தடுப்பூசிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசங்க சார் அதுக்கு அந்த த அமௌ தி அமௌண்ட் ஆஃப் இம்யூனிட்டி யூ கெட் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபைசருக்கும் மொடனாக்கும் இம்யூனிட்டி ஸ்டாட்டஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு வேக்சின் கோ கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சின் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோவேக்சின் வந்து ஆக்சுவல் வைரஸை அதை வந்து கொஞ்சம் அதனுடைய பவர் கம்மி பண்ணி வேக்சின் தயாரிச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து வந்து த வேக்சின் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அகேன்ஸ்ட் த என்டையர் வைரஸ் இட்ஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் அ பர்டிகுலர் த ஜீன் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆனால் எம்ஆர்என்ஏ அப்படி கிடையாது ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஒரு போர்ஷன் எடுத்து அதுக்கு மட்டும் இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதனுடைய உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பட் எல்லாமே இஸ் ப்ரொடெக்டிவ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர்ற பெர்சன்டேஜ் வெரி வெரி ஸ்மால் ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு தான் அந்த சைடு எஃபெக்ட் வந்திருக்கு இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸோ எம்ஆர்என்ஏ இஸ் ஸ்டில் வெரி குட் அது எடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதில் ப்ராப்ளம் இந்த சைட்டோகான் ஸ்டாம் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தென் ஃபேட்டலிட்டி இஸ் வெரி ஹை ஏன்னா இப்போ இந்த கோவிட் மரணத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்தவங்க திடீர்னு வைரஸ் தாக்குதல் உடனே நெஞ்சுவலி இறந்துட்டோம் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பார்த்தோம் இது என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் இருக்குது கோவிட் வந்தாலே ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இது பரவி இருக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு மருத்துவராக அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இப்போ யாருக்கு இது மாதிரி வர்றது இப்போ எல்லாருக்கும் வரணும்னு கிடையாது இது வந்து வெரி
ஒன்றுமே இல்லாதவங்களுக்கு அது போய் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட் அவே யூ கேன் டூ த வேக்சினேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே உள்ளது இப்போ இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் அட் நவ் பட் அது வந்து கிராஜுவலாக ஸ்டடீஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் தே வில் ரிலீஸ் இட் அப்போ வந்து அவங்க போட்டுக்கலாம் இது ஏன் இந்த சடன் கார்டிக் டெத் வருது சிலவங்களுக்கு வந்து இப்போ பென்சில் ஊசி ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஜெக்ஷன் இந்த ஃப்ளம்மிங் வந்து பென்சில் ஊசி டிஸ்கவர் பண்ணதுனால எவ்வளோ இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம க அதுக்கண்டு பென்சில் இன் வெரி பேட்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ மெனி லைஃப்ஸ் இட் ஹஸ் சேவ்டு எத்தனையோ வாழ்க்கைகள் இட் ஹஸ் சேவ்டு எத்தனையோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இட் ஹஸ் பீன் யூஸ் டு ட்ரீட் சிலவங்களுக்கு அனஃபலாக்டிக் ஷாக்லேருந்து சாப்பிடுவாங்க அப்போ அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸசிவ் ரியாக்ஷன் ஆயிருக்கலாம் ஃபார் சம் பீப்புள் மயக்கார்டைட்டிஸ் அக்யூட் மயக்கார்டைட்டிஸ் அந்த டெக் அந்த அக்யூட் ஹார்ட் இன்ஃபெக்ஷனில் இட் கேன் காஸ் அ கார்டிக் அரெஸ்ட் இப்போ நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை கூட இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீசஸ் வர காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாமா வாழ்வியல் முறை இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைல் அது கூட காரணம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாமா இல்லை பரம்பரையாக நம்மளுக்கு வருது இந்த மாதிரி வியாதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஹார்ட் தொடர்பான வியாதிகள் பரம்பரையாக இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அதாவது அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வர்றதுக்கு சகஜம் கூடுதல் ப்ராபபிலிட்டி ஹையர் ஆனால் லைஃப் ஸ்டைல் தான் வில் டிசைட் தட் இப்போ ஒருத்தர் நல்லாவே இருக்கார் பரம்பரையெல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அவர் வந்து அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப மோசம் அப்படின்னா செடென்ட்ரி செடென்ட்ரின்னா எக்ஸசைஸே இல்லாமல் சும்மா டெஸ்க் பெஞ்சில் உட்காந்துக்கிட்டு செய்கிற வேலை சுத்தமாக எக்ஸசைஸ் கிடையாது கண்டபடி சாப்பிட்றது ஸ்மோக் பண்ணுறது ட்ரிங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேட் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்ததுன்னா அதாவது செடென்ட்ரி ஜாப் நோ எக்ஸசைஸ் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் விதவுட் கேர் ஈட்டிங் எது வேணால் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு ஒபீஸ் ஆனால் தே கேன் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா ஆனால் த பர்சன் வந்து அவங்களுக்கு ஃபா பேரண்ட்ஸுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு சின்ன வயசுலேயே அது இஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஐம்பத்தஞ்சு வயசு கீழே ஆம்பளைங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு கீழே பொம்பளைங்க அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் எதாவது வந்துச்சுன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் ஹார்ட் அட்டாக் வர சகஜம் கூடுதல் அது பேர் பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆளுங்க தே ஹவ் டு பி கேர்ஃபுல் எப்படி எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணுறது டயட்டு கேர்ஃபுல்லாக பார்க்குறது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது ப்ளட் ப்ரெஷர் சுகர் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை கரெக்டாக பார்த்து ட்ரீட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் கூடாது ஈவன் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் கூட கூடாது பேசிவ் ஸ்மோக்கிங்னால் நாம் ஸ்மோக் பண்ணல ஆனால் நம்ம ஒரு ரூம் உள்ள உட்காந்து கார்ட்ஸ் விளையாடுறோம் எல்லோரும் மற்றவெல்லாம் ஸ்மோக் பண்ணுறோன்னா அதுவும் நம்ம ஸ்மோக் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம் இன்க்ளூடிங் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் லிக்கர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஸோ அதை தான் நீங்கள் கேட்டீங்க லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ டயபிட்டிஸ் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் ஆர் நோன் அஸ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த டயபிட்டிஸ் வர வேண்டிய காரணமே கிடையாது ஏன்னா ஃபேமிலியிலையும் இருக்காது அவங்க அவர் சொல்லுவா எனக்கு எங்கள் அப்பா டயபெட்டிக் கிடையாது எனக்கு அம்மாவுக்கும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு வந்திருக்கு எப்படி டாக்டர்னு கேட்பான் தட்ஸ் பிகாஸ் யூ ஹவ் நாட் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேஸ் பீன் லைக் தட் கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து என் இதயம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கா அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி பரிசோதனை என்ன மாதிரியான பரிசோதனையை செஞ்சுக்கலாம் எந்த காலகட்டத்தில் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு முக்கியமாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டிக்கு மேலே தேவை பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்தியன்ஸில் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் பிரிகின்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஏர்லியர் தென் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு இப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு நாற்பதோ நாற்ப முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே ஆரம்பிக்குது ஐ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்து டெட் பாடியாக வந்தது நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஏர்லியர் இன் லைஃப் அதாவது அட்லீஸ்ட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் எப்போ வாக்கிங் பண்ணும்போதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ ஏதாவது சிம்டம்ஸில் சேஞ்சஸ் இருக்குது என்னால் இது நேற்று பண்ண முடிஞ்சது இன்றைக்கி என்னால் பண்ண முடியல இம்மிடியட்லி யூ ஷுட் கோ டு அ டாக்டர் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு மேலே பெட்டர் டு டூ அ மாஸ்டர் செக்கப் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதாவது அப்பா அம்மா அப்பா வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு கீழே ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை அம்மாவுக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு கீழே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மாஸ்டர் செக்கப் பண்ணுறது நல்லது அது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாஸ்டர் செக்கப்பில் இசிஜி எக்கோ பிளட் டெஸ்ட்டு அப்புறம் தேவை இருந்தால் ட்ரெட்மில்
ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம் செவன்ட்டி கிராம்ஸ் வெயிட் இருக்கும் அது வந்து இந்த ஸ்கின்னு கீழே இந்த இடத்துல ஒரு லோக்கல் அனசிசியா தான் நாட் அ பிக் சர்ஜரி லோக்கல் அனசிசிய மூலியமாக ஸ்கின் கீழே வைப்போம் சார் இப்போ ஹார்ட் வீக்காக இருக்கவங்களுக்கு ஹார்ட் பம்பிங் குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஏதாவது டிவைசஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு அதிகப்படுத்துறதுக்கு சரிப்படுத்துறதுக்கான டிவைசஸ் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் ஆ கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கு பேர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் டிவைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கார்டியக் ரீசிங்கிரனைசேஷன் தெரப்பி இதுக்கு மூல காரணம் என்னென்னா ஹார்ட் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கீழே வருது இல்லையா ஹார்ட்டுடைய மேல் பாகத்துலேருந்து கீழ் பாகத்துக்கு வரும்போது கீழ் பாகத்துக்கு அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹார்ட்டுடைய ரைட் சைடுக்கு இன்னொன்று வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு இந்த ரெண்டு சைடுக்கும் ஹார்ட் இந்த க எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஒன்றா போகும் சில டைம் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஹார்ட் பம்பிங் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு போகிற கரண்ட்டு டிலே கொஞ்சம் காலதாமதமாக கொஞ்சம் டிலே ஆக போகும் அதுக்கு பேர் வந்து லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்ச் பிளாக் இது நிறைய இந்த ஹார்ட் பம்பிங் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இசிஜி பார்த்தா இந்த அப்னாமாலிட்டி இருக்கும் இது இந்த மாதிரி அப்னாமாலிட்டி இருந்து நம்ம இசிஜி எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்க அந்த இசிஜியில் இந்த கியூஆர்எஸ் கொஞ்சம் ஒய்டாக இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து கார்டியக் ரீசிங்கிரன் தெரப்பி பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ஹார்ட்டுடைய இது தான் இந்த ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடுன்னு வச்சுங்க இது ஃபுல்லாக ப்ளட்டு போகுது இந்த ஹார்ட் நல்லா பம்ப் பண்ணோன்னு இந்த ரெண்டு கையும் அப்படி வரணும் வந்து அப்போ தான் அந்த ப்ளட்டு வந்து அப்படி பம்ப் ஆகும் ஆனால் லெஃப்ட் மண்டல் பிரான்ச் பிளாக் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் டிலேயாக பம்ப் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் ரைட் சைடு மூவ் ஆகும்போது லெஃப்ட் சைடு இந்த பக்கம் போகும் லெஃப்ட் சைடு டிலே ஆகி இது வரும்போது இது இந்த பக்கம் அப்போ உள்ளே இருக்கிற பிளட்டு வந்து எஃபெக்டிவாக பம்ப் ஆகாது தட் இஸ் அது வந்து லெஃப்ட் மண்டல் பிரான்ச் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஹார்ட்டுடைய ஃபெயிலியருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து ரெண்டு ஒயர் போடுவோம் ஒரு ஒரு ஒயர் ரைட் சைட்லேயும் இன்னொரு ஒயர் லெஃப்ட் சைட்லேயும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த ஒயர் மூலியமாக கரண்ட் ஒரே டைமில் போச்சுன்னா சிங்கிரனைஸ் மறுபடியும் சிங்கிரனி கொண்டு வரலாம் அது பேர் ரீசிங்கிரனைசேஷன் கார்டியக் ரீசிங்கிரைசேஷன் தெரப்பி இந்த கார்டியக் ரீசிங்கிரைசேஷன் தெரப்பி இப்போ பண்ணுற பேஸ் மேக்கர்லேயே இந்த டிஃபெபிலேட்டரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் சிஆர்டி டி டி டிஃபெபிலேட்டர் சிஆர்டி வந்து கார்டியக் ரீசிங்கிரனைசேஷன் தெரப்பி டி வித் டிஃபெபிலேட்டர் அது பண்ணானா ஹார்ட் ஃபெயிலியரும் குறைக்கும் கார்டியக் அரெஸ்ட்டும் வராமல் பார்த்து கண்டிப்பாக சார் இப்போ இந்த வீனஸ் அல்சருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா வீனஸ் அல்சர்ஸ் வீனஸ் அல்சர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்ட்டில் இந்த டீப் வெயின்ஸில் ப்ளட் கிளாட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ளட் கிளாட்ஸ் வந்ததுன்னா அது அங்கேருந்து டிஸ்லார்ஜ் ஆகி பல்மனரி சர்க்குலேஷன் அது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து அக்யூட் பிரெத்லெஸ் அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு மூச்சு தன் மூச்சு திணறி வருவாங்க அது லங்ஸுக்கு போகிற பிளட் சப்ளையில் பிளாக் ஆகிடும் அது ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்ல முடியாது தட் இஸ் அ அக்யூட் பிரெத்லெஸ் சுச்சுவேஷன் பல்மனரி அக்யூட் பல்மனரி எம்பாலிசம்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த வீனஸ் அப்போ வந்து அவங்க நுரையீரல் தொடர்பான பரிசோதனை செஞ்சால் மட்டும் போதும் அதுக்காக இல்லை ஹார்ட்டு செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஹார்ட் தான் பாதிச்சிருக்கு ஏன்னா காலில் தானே பிரச்சனை அப்படின்னா அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டு கரெக்ட் அவங்களுக்கு வந்து இது காலில் வீனஸ் அல்சர்ஸ் மட்டும் கிடையாது இப்போ சர்ஜரி சர்ஜரி பண்ணுறோம் இல்லையா எல்டர்லி பீப்புளுக்கு ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சர் ஃபீமர் அதெல்லாம் வந்து அவங்க கொஞ்ச நாள் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் படுக்க வேண்டியிருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த வீனஸ் திராம்போஸ் திராம்போ எம்பாலிசம் வரதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி அதுக்குன்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இருக்குது நம்ம சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் அது இமீடியட்லி தே ஆர் டேக்கிங் ஆக்ஷன்ஸ் அகேன் சார் இப்போ வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் சோசியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க தனியாக இருக்கீங்க அவங்களுக்கு நெஞ்சுவலி வருது ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா உடனே இருமுங்க தொடர்ச்சியாக இருமுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா வருது அது உண்மைங்களா கரெக்ட் அது வெரி குட் அது கரெக்டு தான் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து கேத்லேபில் கூட ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் குறைஞ்சிச்சுன்னா உடனே பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லுவோம் காஃப் காஃப் அப்படின்னு அது இரும்பல் வந்து இஸ் அ காஃப் இம்பல்ஸ் அந்த இரும்பும்போது அந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கூடும் ப்ரெஷர் கொடும்போது அந்த கொரோனரி சர்க்குலேஷன்ஸ்க்கு பிளட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இட் கேன் ஹெல்ப் அப்போ அது உண்மை தகவல் தான் இப்போது ஒருத்தர் தனியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் வலி இதெல்லாம் தெரியுது சிம்டம்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா அவங்க தன்னைத்தானே எப்படி தற்காத்துக்கணும் முதல்ல அவங்க என்ன செய்யணும் முதல் உதவி அவங்க அவங்களே என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள்
ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இஸ் வெரி குரூஷியல் டு இன்ஃபார்ம் சம்படி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பெஸ்ட் இஸ் டு லை டவுன் இன் அ பிளேஸ் அண்ட் ஆர் சிட் என் திங் அண்ட் ரிலாக்ஸ் அண்ட் டூ திஸ் காஃப் இம்பல்ஸ் இப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் ரொம்ப அதிகமாக வியர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க இடதுகையில் வழி ஆரம்பித்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா முதலுதவியாக நம்ம ஏதாவது செய்யலாமா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க முதலுதவியாக ஃபஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது பேஷண்ட்டை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் எமர்ஜென்சி கால் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் ஏதாவது கூப்பிடணும் நெக்ஸ்ட்டு பேஷண்ட் அட்டன் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டை ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் உட்கார வைக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு படுக்கிறதோட பெஸ்ட் இஸ் டு மேக் தம் சிட் இன் அ ஆம் சேர் லைக் பொசிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சிலவங்க வந்து இந்த சார்பட்ரேட் டேப்லெட் உடனே கொடுப்பாங்க இந்த சார்பட்ரேட் டேப்லெட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பல்ஸ் வச்சு பார்க்கணும் பல்ஸ் வந்து ஒன்று கையில் இந்த கட்ட வரலில் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல அப்படி பேஸ் பண்ணால் ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லை கரோட்டிட் இந்த பல்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சால் தான் நம்ம அந்த சார்பட்ரேட் கொடுக்கணும் பல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா சார்பட்ரேட் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா உடனே சார்பட்ரேட் என்ன பண்ணோம் ப்ரெஷர் குறைக்கும் அப்போ இருக்கிற ப்ரெஷர் இன்னும் குறைஞ்சிடும் பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதனால் அது 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 ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு நிறைய பேர் அது பண்ணுவாங்க அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த எச்சரிக்கை பார்க்கணும் தேவ் டு பி காஷியஸ் அபவுட் பல்ஸ் நீங்கள் இதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா உடற்பயிற்சி அவசியம்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த கொரோனா லாக்டவுன் டைமில் பார்த்திங்கன்னா யாருமே வெளியே போக முடியல உடற்பயிற்சி செய்கிறது வீட்டுக்குள்ளேயே தான் அப்படியே போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி இதயத்தை பாதுகாத்துக்கணும் நேயர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நான் என்னுடைய நான் பேஷண்ட்ஸ் கிட்டேயும் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் சிலவங்களுக்கு அது க கரெக்டாக தோணாது பட் ஏர்லி மார்னிங் காலையில் ஒரு வாக்கிங் வெளியே போகிறது இஸ் குவைட் ஹெல்தி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் ரோட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து க்ரௌடட் ப்ளேஸஸ்க்கு போகக்கூடாது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்க் போடணும் இது ஹேண்ட்ஸ் க்ளீனிங் இது மூணு தான் முக்கியமான இது இந்த மூணும் காலையில் மார்னிங் வாக்கிங் பண்ணால் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் என்னென்னா பார்க்குக்கு போகாதீங்க ஜிம்முக்கு போகாதீங்க க்ரௌடட் ப்ளேஸஸ்க்கு போகாமல் இருந்தால் போகிறோம் பட் யூ கேன் டூ எக்ஸசைஸ் நான் இன்னுமே கூட எக்ஸசைஸ் டெய்லி மார்னிங் நான் வாக்கிங் போவேன் அதுக்கு காலையில் ஆறு ஆறு மணி ஆறரை மணிக்கு போனோன்னா யாருமே ரோட்டில் இருக்க மாட்டாங்க இட்ஸ் ஈஸி டு வாக் வாக்கிங் ஆனால் வாக்கிங் நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூடிய பேசிக்கிட்டு போகிறது அது அவாய்ட் பண்ணணும் டூ இண்டிவிஜுவல் வாக்கிங் அது ஒன்று அப்புறம் டயட் டேக் லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பர்டிகுலர்லி ப்ரோட்டீன் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் பிகாஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நான் வெஜிடேரியன் ஆளுங்க தே கேன் டேக் நான் வெஜிடேரியன் மோ மோர் ஆஃப் மீட் லைக் ஃபிஷ் சிக்கன் மட்டன் வித்வுட் ஃபேட் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது தான் இந்த இம்யூனிட்டி பில்டப் பண்ணுற காம்போசிஷன் இம்ப் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் வெஜிடேரியன் அவங்களுக்கு என்ன ஹை ப்ரோட்டீன் வே ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் பல்சஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பயிற்சி பண்ணுறத பற்றி சொன்னீங்க அது ரொம்ப அவசியம் கண்டிப்பாக அப்படின்னு இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டுட்டு ஜாகிங் போகிறது இல்லை வேகமாக வாக்கிங் போகிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இதனால் இறப்பு நிகழ்ந்ததாக கூட செய்திகள் இருக்குது அது சரியான முறையா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்களேன் நம்ம வந்து ஜாகிங் போகும்போதோ சைக்கிளிங் போகும்போதோ இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக வாக்கிங் பண்ணும்போது மாஸ்க் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் யூஸ்வலி யூஆர் எலோன் ஜாக் பண்ணும்போது வேறு யாரும் உங்கள் பக்கத்தில் யாரும் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த மாஸ்க்கினுடைய எஃபெக்ட் ஒன்றும் தேவையில்ல மோர் ஓவர் உங்களுக்கும் அது ஆக்சிஜன் தேவை ஸோ யூ ஷுட் நாட் டிப்ரைவ் நம்ம பாடியை நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை இல்லாமல் ஓடுறது சரியில்லை இட் கேன் லீட் டு ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் மாஸ்க் ஃபாஸ்ட்டாக வாக் பண்ணும்போதோ சைக்கிளிங் பண்ணும்போதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ தேவையில்லை இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹார்ம் எனிபடி நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்களுடைய துறை சார்ந்து இருதயத்தில் எவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்க முதல்ல ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு இப்போ உங்களோட துறையில் ஏதாவது ஓப்பன் சர்ஜரி இருக்கா இல்லை நீங்கள் ஈஸியாக வாய்வழியாக செலுத்தக்கூடிய மாதிரி முறையில் சரி பண்ணுறீங்க வந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் சர்ஜன்ஸ் தான் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி ஸ்டார்ட் பண்ணது சர்ஜிக்கல் சப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த டைம்லலாம் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி ஆர் ஸ்டென்ட் போட்டு ஆரம்பி போது ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டலில்
தொட மூலியமாக நான் வந்து எப்பிட்ட ஆர்டிஃபிஷியல் வேல்வ் அயோட்டிக் வேல்வ் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித்வுட் சர்ஜரி தேர்ட் டே இஸ் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் கான் ஹோம் நல்லா இருக்கார் பேஷண்ட் ஃபாலோஅப்புக்கு வந்தார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லா இருக்கார் ஸோ இதை வந்து ரிவல்யூஷனைஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ வந்து ஹார்ட்டில் இருக்கிற நாலு வேல்வும் இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண மட்டும் கிடையாது அது ரிப்பேர் பண்ணக்கூட முடியுது இப்போ மைட்ரல் வேல்வ் இருக்குது அதுக்கு கிளிப்பு போட்டு ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டைக்கஸ்பெட் வேல்வ்லேயும் ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி டிவைசஸ் இருக்குது ஸோ பல டிவைசஸ் வந்திருக்கு இப்போ சர்ஜரி இல்லாமலே பேஷண்ட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் இது வந்து ஹார்ட் வேல்வ்ஸ் பற்றி ஹார்ட்டில் ஓட்டை இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அது வந்து வருஷக்கணக்காக நாங்கள் வந்து சர்ஜரி இல்லாமலே க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஏஎஸ்டி அதாவது ஹார்ட்டுடைய மேல் ரெண்டு சேம்பர்ஸ்க்கு ஓட்டை இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அது ஒரு ரெண்டு கொடை மாதிரி ஒரு இது திங் ஏஎஸ்டி இப்போ டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இது போட்டு அந்த பார்ட்டிஷன் மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஹோல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு நோ சர்ஜரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் டியூரேஷன் என்ன காலகட்டம் எவ்வளோ நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ஒன் ஹவர் கேத் லேபில் ஏஹெச்டி க்ளோஷர் ஒன் ஹவரில் முடிச்சிடலாம் செகண்ட் டே தேர்ட் டே பேஷண்ட் வீட்டுக்கு போகலாம் நோ ஸ்கார் நத்திங் கம்ப்ளீட்லி ஆஃப்கோர்ஸ் அது சூஸ் பண்ண வேண்டிய இருக்குது சில கேஸஸும் முடியாது ரொம்ப பெருசாக ரிம்மு இதெல்லாம் கிடையாதுன்னா சர்ஜரிக்கு போகணும் இது ஏஹெச்டிக்கும் தெரியும் விஹெச்டிக்கும் தெரியும் இப்போ எல்லாம் பேச் இந்த டிவைஸ் க்ளோஷர் பண்ணலாம் அப்போது ஹோல் இன் த ஹார்ட் டிவைஸ் க்ளோஷர் பண்ணலாம் வேல்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வித்வுட் சர்ஜரி ஆக மொத்தம் வி ஐ ஓ இட் டு த சை டு த இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஹவ் டெவலப் திஸ் நான் எங்கே கார்டியாலஜிஸ்ட்டுக்கு அவங்க ஒரு டூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் அஸ் டு டூ தீஸ் திங்ஸ் வித்வுட் சர்ஜரி ஏ வி ஆர் கிரேட்ஃபுல் டு த இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் இப்போ இந்த கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஹெல்த்தை நான் பார்த்துக்க போகிறேன் இனிமேல் தான் நான் வாக்கிங் பண்ண போகிறேன் இனிமேல் தான் எக்ஸசைஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் டயட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு எல்லோரும் உடல் நலனில் இப்போ தான் கவனம் செலுத்த நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் திடீர்னு நீங்கள் ஜாகிங் பண்ணக்கூடாது திடீர்னு நீங்கள் ரொம்ப ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாதுன்லாம் சொல்கிறாங்க ஹார்ட்டுக்கு நல்லது இல்லைன்னு இது உண்மையான தகவலா சார் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நீங்கள் இப்போ பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர் ஓல்டு யூகேயில் ஒரு லேடி ஷி ரேன் அ மேரத்தன் ஆஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்மாலர் மேரத்தன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து நம்ம ஒடி நம்ம உடம்பை நம்ம இவ்வளோ நாள் எப்படி பார்த்துருக்கோம் அது பொறுத்து இருக்கோம் நம்ம நல்லா டெய்லி ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஈவன் அட் நைன்டி யூ கேன் ரன் ஸோ தெர் இஸ் நோ திங் அபவுட் தட் என்னைக்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அன்னைக்கு நம்ம பாடியோடைய கண்டிஷன் குறையும் அப்போ தான் நமக்கு நடக்க முடியாமல் ஓட முடியாமல் போகுது அப்புறம் ஒன்று ஒரு அப்சர்வேஷன் நீங்கள் சொன்னீங்க கொரோனா வந்த அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஒரு உணர்வு வந்திருக்கு அவங்க ஹெல்த் நல்லாகணும்னு அந்த உணர்வு தான் வந்திருக்கு பட் நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க இப்போது வெளியே போகாமல் வெளியே போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது டாக்டர் லாக்டவுனு அது இதுன்னு பட் அது இட்ஸ் அ ராங் நோஷன் லாக்டவுன் என்று சொல்கிறது வந்து ஐடியா இஸ் டு ப்ரிவெண்ட் பீப்புள் டு க்ரௌடு டே மார்னிங் வாக் வந்து க்ரௌடிங் கிடையாது அது வந்து நீங்கள் வந்து நாலு பேர் கூட வாக் பண்ணும்போது க்ரௌடிங் ஆகுது பார்க்கில் போய் வாக் பண்ணும்போது க்ரௌடிங் ஆகுது பட் இஃப் யூஆர் வாக்கிங் அலோன் இட்ஸ் நாட் க்ரௌடிங் யூ கேன் வாக் அலோன் அது பண்ணணும் ஸோ யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் அண்ட் ஷார்ட் வாக்கிங் பட் வாக் அலோன் க்ரௌடட் பிளேஸஸ் போகாதீங்க பஸார் போகாதீங்க மால்க்கு போகாதீங்க டோன்ட் கோ டு ஃபிட்னஸ் சென்டர் அஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் ஆர் சீ தட் த ஃபிட்னஸ் சென்டர் இஸ் ஆக் இஸ் ஃபாலோயிங் கோவிட் ப்ரோட்டோக்கால் டாம்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் உணர்ச்சி மட்டும் வந்தால் போகாது ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் ஒரு கார்டியாக எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜிஸ்டாக நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஏன்னா அவங்களோட உடல் நலன் இதயத்தை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் எந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்க அலர்ட்டாக இருக்கணும் உடனே என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் முக்கியமாக கார்டியாக எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாவது பேஸ் மேக்கர் இம்ப்ளான்டேஷன் ஐசிடி இம்ப்ளான்டேஷன் இபிஎஸ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் சிலதெல்லாம் கிரேட்லி அது ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ முக்கியமாக ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது நான் முன்னாடி சொன்னேன்னு ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் நம்பர் ஒன் காஸ் ஃபார் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ப்
டயட் மெடிசின்ஸ் இந்த மூணும் நம்ம முக்கியமாக நம்பர் ஒன் இஸ் எக்ஸசைஸ் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப டெய்லி ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஆக்டிவாக இருந்தால் வியாதிகள் வராமல் இருக்கும் Thank you very much. கண்டிப்பாக சார் எங்களுக்கும் எங்கள் நேர்களுக்கும் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது ஜெயா தொலைக்காட்சியின் சார்பாக உங்களுக்கு மிக நன்றி சார் நன்றி சார்